டவுன்லோட் செய்து முழு எபிசோடுகளையும் இலவசமாக காணுங்கள் இவரும் ஒரு காரணம் என்ன சம்பந்தி விருந்து வைக்கிற என்ன கூப்பிட்டு வச்சு எல்லாரும் என்ன அசிங்கப்படுத்துறீங்களா ஆமா சம்பந்தி ஆமா ஊருக்கு முன்னால போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல என் பசங்களை விட்டு நீ பணத்தை திருடினியான்னு கேட்க வச்சீங்களே அதுக்கு பேர் என்ன அதுக்கு பேர் தான் அசிங்கம் உண்மையை சொன்னா எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் நான் என்ன பண்றது பொண்ண கட்டி கொடுத்தா அவ புருஷ வீட்டுல நல்லபடியா வாழ்றாளான்னு பாத்துட்டு சந்தோஷப்பட்டு போய் தொலைய வேண்டியதானே அவ வாழ்க்கை அவ வாழ்ந்துட்டு போகட்டும் ஒதுக்கி போக வேண்டியதானே என்ன சம்பந்தி கோவம் வருதா ஒவ்வொரு தடவையும் என்னையும் என் குடும்பத்தையும் சீண்டி பார்க்கும் போது எனக்கும் இப்படிதான் கோவம் வந்தது ஆனா நான் அதை உங்ககிட்ட காட்டினதே கிடையாது அப்படி காமிச்சிருந்தா உங்களுக்கு எனக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு சொல்லுங்க என் பொண்ணு கிட்ட நான் கேட்காம வேற யார் கேட்பாங்க கேளுங்க ஆனா ஒரு பொண்ணை கட்டி கொடுத்த அந்த மாப்பிள்ளைய என்னைக்காவது ஒரு நாள் மரியாதையா நடத்திருக்கீங்களா நீங்க மரியாதையா நடந்திருந்தா தானே உங்க பொண்ணுக்கும் அவ புருஷகர மரியாதை இருந்திருக்கும் மாப்பிள்ள ஒரு கையால் ஆகாதவன் போக்கத்தவன் பத்து பைசாவுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத வீடு நினைச்சா எதுக்கு தேடி வந்து பொண்ணை கட்டி கொடுக்கணும் வேற எங்கயாவது போய் கட்டி கொடுக்க வேண்டியதானே என்னங்க சும்மா சீதா என்கிட்ட சம்பந்தம் பேசும்போது நீங்க சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா அப்ப இதே கேள்வியதான் நான் கேட்டேன் அப்ப நீங்க சொன்ன பதில் ஞாபகம் இருக்கா என்கிட்ட காசு பணம் வேணுங்கிற அளவுக்கு இருக்கு எனக்கு தேவை ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளையும் என் பொண்ணு வாழ்றதுக்கு ஒரு கௌரவமான குடும்பம் தான் வேணும்னு சொன்னீங்க ஆனா இன்னைக்கு என்னடா அதே காசை வச்சு மாப்பிளையையும் என் குடும்ப கௌரவத்தையும் வாங்கிட்டியா சம்பந்தி உங்க மகனோட நிலைமையை யோசிச்சு பாருங்க என்னையா பெரிய நிலைமை என்ன நிலைமை நீ வர்றதுக்கு முன்னாடி அவன் என்ன சோத்துக்கு வழி இல்லாம இருந்தானா இல்ல உங்க பொண்ணை கட்டி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவன் என்ன பெரிய கோடி சொல்ற ஆயிட்டானா என் புள்ளியா இருக்கும்போது அவன் ராஜா மாதிரி இருந்தான் ஆனா இப்ப உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பயந்து ஒரு வேலைக்காரனா இருக்கான் அடிக்கடி சொல்லுவார் தென்னம் பிள்ளைய வச்சா நாலு தேங்காய் தருண்டா ஆனா பொண்ணு பிள்ளைங்களை வளர்த்தா கஷ்டம் மட்டும் தாண்டா முஞ்சுன் என் நண்ப நீலகண்ட சொல்லுவான் என்ன பார்த்தாவது திருந்தி உஷாராயிடுறா மார்க்கு இப்பதான் அவங்க சொன்னதெல்லாம் என் மூளைக்கு உரைச்சி திருந்தி இருக்க சொல்ல முடியாத அளவு வலியையும் பேதனையையும் உங்களால நாங்க அனுபவிச்சிட்டோம்டா போதும் போதும் இதுக்கு மேல எங்களால முடியாது இந்த நொடியில இருந்து இது என்னோட வீடு இந்த வீட்டில் இனி நானும் என்னோட சீதாவை மட்டும்தான் இருக்கும் நீங்க யாரும் தேவையில்லை எல்லாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே போங்க தொடங்கும் தெய்வமும்
எங்க எல்லாரையும் வெளிய போக சொல்ற அளவுக்கு வந்துட்டீங்கல்ல உங்க மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் பேசணும்னு உங்க இஷ்டத்துக்கு பேசிட்டீங்கல்ல நாங்களும் ஏதோ பெரிய மனுஷன் அப்பா பேசுறாருன்னு பொறுமையா கேட்டுட்டு இருந்தோம் ஆனா கடைசியா அப்பா புள்ள இல்லன்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் நானும் நேரடியாவே சொல்லிடுறேன் இத்தனை பேர் முன்னாடி என்ன வட்டிக்கு விட்டு வசூல் பண்றவன்னு சொல்லிட்டீங்கல்ல சரி நான் தண்டல் காரணாவே இருந்துட்டு போறேன் ராஜா அப்பா ஏதோ வருத்தத்தில் அப்படி பேசிட்டாருடா நீயும் ஏண்டா சரிக்கு சரியா அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க யாரு இந்த வீட்டில் எல்லாருக்கும் என்ன உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை எனக்கும் இருக்கு உங்களோட ஹாஸ்பிட்டல் செலவுக்காக என் நகையை வச்சுதான் நான் பணத்தை கட்டினேன் அந்த காசை எனக்கு திருப்பி கொடுக்கற வரைக்கும் நானும் இந்த வீட்டை விட்டு எங்குமே போக மாட்டேன் நான் இங்கதான் இருப்பேன் சும்மா இருப்பாண்டி மலரு இன்னும் பேசுற நீ அத்த இது எனக்கும் எங்க அப்பாக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை இதுல யாருமே தலையிடாதீங்க பிளீஸ் சீதா பார்த்தல உங்க எல்லாரையும் வெளியில போங்கன்னு சொன்னதும் மான ரோஷத்துக்கு கட்டுப்பட்டு நீங்க எல்லாம் புட்டி படிக்க தூக்கிட்டு வெளியே போயிருந்தீங்கன்னா எல்லாரும் காலையும் விழுந்து நானே மன்னிப்பு கேட்டு போகாதீங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனா நீங்க எல்லாம் திருந்தவே மாட்டீங்கன்னு எனக்கு மறுபடியும் புரிய வச்சுட்டீங்க உங்களோட அத்தனை முகத்தையும் நான் பாத்துட்டேன் இந்த முகத்தையும் பார்க்கணும்னு தான் அப்படி சொன்னேன் ஆனா நீங்க யாரும் என்ன ஏமாத்தல நான் என்ன நினைச்சனோ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் பண்ணிருக்கீங்க வேண்டாம் இந்த வீட்டை விட்டு யாரும் வெளியே போக வேண்டாம் எல்லாரும் கேட்ட பணத்தை நான் செட்டில் பண்றேன் பண்றேன் டே ராஜா உன்னோட ஏழரை லட்சம் ரூபாய் பணத்தை வட்டியும் முதலுமா செட்டில் பண்ற அதுக்கப்புறம் உங்க பெட்டி படுக்கைய நானே தூக்கி வெளியேறிடுற என்னையா வேற எதுவும் அங்க கொடுத்தது இங்க கொடுத்ததுன்னு நீங்களும் ஒரு கணக்கு வச்சிருப்பீங்களே அந்த கணக்கை போட்டு உங்க பொண்ணு கிட்ட கொடுத்து விடுங்க அதையும் சேர்த்து உங்க பொண்ணு கிட்ட நான் செட்டில் பண்றேன் நீ என்ன கேட்ட என்னதான் அது நான் சம்பாதித்த நகையா இருந்தாலும் அது உனக்கு சொந்தமானதுதான் அட்வைஸ் தான் பண்ணாரு உங்களதாங்க ரொம்ப பேசிட்டாரு அவர் அப்படிதான் தெரிஞ்சு போச்சுல பேங்க் காரன் வீட்டை ஏலத்துக்கு விட்டுருவேன்னு சொன்னப்போ எதுவுமே நடக்காத மாதிரி போன ரவி ரேவதி மலரு அவங்களா இன்னைக்கு கழுத்து தெரியல ஆனா காசு கொடுத்து உதவி பண்ணனா நான் தான் கெட்டவன் ஆயிட்டேன்ல நானும் இங்கதானே இருந்து எல்லாத்தையும் பாக்க தானே போறேன் அவர் என்ன பண்றாருன்னு நானும் பாக்குறேன் கொடுத்தத வாங்கிட்டு போடுறத சாப்பிட்டுட்டு ஒரு ஓரமா இல்லாம இன்னைக்கு என்னையே அவ்வளவு பேச்சு பேசிட்டார்ல காட்டுறேன் இந்த ராஜா யாருன்னு அவருக்கு நான் காட்டுறேன் டே ராஜா நான் பேசினதெல்லாம் தப்புடா என்ன மன்னிச்சிடுறான்னு அவர் வாயாலே கேட்க வைக்கிறேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த வயசான காலத்துல அப்படி என்ன பெருசா சாதிச்சிட போறாங்க அந்த காலத்துல நீங்க சொன்னத பிள்ளைங்க கேட்டாங்க பிள்ளைங்க தலையெடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்ப பிள்ளைங்க சொல்றத நீங்க கேட்கணும் இல்ல ஏதோ இருக்கிற கொஞ்ச நாளைக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போறதை விட்டுட்டு எதுக்கு இந்த சவடாலு மேகலா நீ பாத்துக்கிட்டே அவர் என்ன ஆவரா மட்டும் நீ பாத்துக்கிட்டே எங்க போயிட போறாரு 
அந்த கோட்டுக்கு அந்த பக்கம் தானே சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க போறாரு அப்படியே எவ்வளவு நாள் தான் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க முடியும் அதே இடத்துல சோத்துக்கு வழி இல்லாம அவரு பிச்சை எடுக்கிறத நான் பாக்க தான் போறேன் சரி விடுங்க பெத்தவங்களை போய் இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு யாரு அவரா பெத்தவரு என்ன புள்ளியா இல்ல வெளியே போடான்னு சொல்லிட்டாரு நான் மட்டும் எதுக்கு அவர் அப்பாவை நினைக்கணும் சரி விடுங்க அவங்க எங்க இருந்தாலும் நல்லா இருந்தா சரி ஏய் என்ன இப்ப எதுக்கு நீ எங்கிட்ட இப்படி ஓவரா சீன் போட்டுக்கிட்டு இருக்க நீ எவ்வளவு நல்லவ எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு யாரு என்னன்னு எனக்கு தெரியாதா இப்பதான் என்னவோ பெத்தவங்க அப்பா நொப்பானுகிட்டு இப்ப எதுக்கு உங்க அப்பா மேல இருக்கிற கோவத்தை ஏன் மேல காட்டுறீங்க இந்த பார் கோட்டை தாண்டி அந்த பக்கம் ஒரு அடி எடுத்து வச்ச கால் இருக்காது தெரிஞ்சுக்கோ எங்க அம்மா அதை சொன்னச்சு இதை கேட்டுச்சுன்னு பாக்குறது பல்ல கட்டுறதுன்னு எதுவும் பண்ணக்கூடாது அவர் கோட்டை கோட்டை அவரே அழிச்சிட்டு வந்து எங்கிட்ட வந்து கால விளையாட நான் பாக்க தாண்டி போறேன் கரெக்ட் தான் வயசானவருக்கே அவ்வளவு இருக்கும் போது உங்க உடம்புலயும் அந்த ரத்தம் தானே ஓடுது நீங்க மட்டும் என்ன சும்மாவா நீங்களும் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறீங்க ராஜா மாதிரி புல்லா இருக்கான் நமக்குன்னு நிலம் வேற வாங்கி வச்சிருக்கோம் உங்க அப்பா எப்ப காசு குடுக்கறாரோ அப்ப நம்ம இந்த வீட்டை விட்டு காலி பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம் அவ்வளவு தூரம் ஏன் போனோம் அதுக்கு முன்னாடியே அவர் பேசின பேச்சுக்கு நல்லா அனுபவிப்பாரு அதையும் நான் இதே வீட்டுல இருந்து பாக்க தானே போறேன் நீங்கிட்டதை <laughs> நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டதா அவ்வளவுதானா என்ன பார்த்தா எங்க அப்பா கொடுத்த காச வசூல் பண்ண வந்த மாதிரி தெரியுதா என் அப்பாவும் அம்மாவும் நல்லா இருந்த காலத்திலேயே அவங்கள படாத பாடுபடுத்தி அவங்க கையில இருந்த மொத்தத்தையும் பொடுங்கிட்டுதான் விட்டானுங்க என் அண்ணனுங்க இப்போ கடைசியில இந்த வீடு மட்டும்தான் இருக்கு அதுவும் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை ஆயிருக்கு இதுக்கு மேல அவனுங்க என்ன வேணா பண்ணுவானுங்க எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போவானுங்க கண்டிப்பா அவங்களுக்கு எதிரா என்ன செய்ய போறானுங்கன்னு பாக்கவும் அதுல இருந்து அம்மாவையும் அப்பாவையும் எப்படி சேஃபா பாத்துக்கணும் நான் இந்த டிராமாவே போட்டேன் அப்படியே அவங்க சும்மா இருந்தாலும் அந்த ராஜா மாமியாரும் தனிக்கா சலமும் சும்மாவே இருக்க மாட்டாங்க நோண்டி விட்டு ஏதாவது பண்ணணும் தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பக்கத்திலே இருந்து அவங்கள நல்லபடியா பாத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நாங்க பாருமா இதெல்லாம் யோசிக்காம போயிட்டோம் என்ன <laughs> 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 காப்பாத்தணும் தேவையில்லாம 
இவ்வளவு பேச்சு பேசியிருக்காருல இனி நான் அவரை விட மாட்டேன் அவரு என்னதான் செய்யறாருன்னு நானும் பாக்குறேன் நான் போய் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் சொல்றீங்களா பாத்துக்கிட்டே இருங்க அவருதான் வந்து ஒரு நாள் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்பாரு நீ என்னடா பேசுற நீ எல்லாம் ஒரு பிள்ளையாடா நாங்க உன்ன எப்படி அட வளர்த்தோம் ஒரு மனுஷன் தப்பு பண்றதெல்லாம் எல்லாரும் செய்யறதுதான் ஆனா நீ பண்றது தப்புனே உணராம மறந்து போயிருக்கியடா எப்படிரா உன்னால எப்படா இப்படி இருக்க முடியுது விடுங்க <laughs> 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 நீ நல்லா இருக்க மாட்டேன் உறுப்பினாம போயிடுவ நாசமா போயிடுவ உன் புள்ள குட்டிங்க நடுத்தோர்ல வந்து நிக்கும்னு உங்க மனசுல இருக்கிறதெல்லாம் கூட்டிட்டு விடுங்க அத சொல்லதானே வந்திருக்கீங்க என்னம்மா எதுவும் சொல்லாம போனா என்ன அர்த்தம் என்ன பேசுறது தெரியலப்பா எல்லாரும் இங்கதானே இருக்க போறோம் என்ன நடக்குதுன்னு நானும் பாக்க தானே போறேன் பாட்டி டே என்ன பாட்டி அப்பா அம்மா கூட தான் பேசல என்கிட்ட கூட பேச மாட்டீங்களா டே நானும் பாக்குறேன் தாத்தாவும் பாட்டியும் உன்ன என்ன அம்மாவை எல்லாரையும் வேணாம் சொல்லி தூக்கி போட்டாங்க அது மட்டும் இல்ல வெளியே போடான்னு சொல்லி கழுத்து புடிச்சு வெளியே தள்ளிட்டாங்க இனிமே உனக்கு அப்பா அம்மா மட்டும்தான் பாட்டின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னா அது வெறும் சாவித்ரி பாட்டி மட்டும்தான் புரியுதா நான் என் குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் சமைக்க முடியும் வேலைக்கு போறவங்களுக்கெல்லாம் வாய்க்கு ருசியா டிஃபனு லஞ்ச் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அண்ணி எங்களுக்கு ஒண்ணும் யாரும் வடிச்சு கொட்டணுங்கிற அவசியம் இனி வேண்டியது இல்ல தேவைப்பட்டா நாங்களே சமைச்சுக்கிறோம் என்னங்க நான் சொல்றது நீ சொல்றதான் உமா சரி நாம இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வாங்கிடுவோம் வேணுங்கிறத உமா நம்ம பார்த்து சமைச்சிருவோம் ஆமா நம்ம இஷ்டம் போல வேணுங்கிறத சமைச்சுக்கலாம் இல்லனா வெளியில சாப்பிட்டுக்கலாம் போர் அடிச்சா ஆர்டர் பண்ணி கூட வர வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேருக்கு பெருசா என்ன ஆயிட போது யாரையும் யாரும் எதுக்கும் எதிர்பார்த்துட்டு மேகலா சொல்ல மறந்துட்டேன் இதுங்களை எல்லாம் மறந்து போய் கூட கிச்சனுக்குள்ள விட்டுறாத குப்பத்து சமையல இங்க எதுவும் பண்ணிட போகுதுங்க என்னடா குப்பம் குப்பங்கிற நாங்க உன்னை விட சுத்தமான ஆளுங்க நீ கொடுத்த மாதிரிதான் நானும் இங்க பணம் கொடுத்திருக்கேன் உனக்கு இருக்கிற அதே ரைட் எனக்கும் இருக்கு நானும் அங்க கிச்சன்ல அடுப்பு பத்து வைப்பேன் நாங்களும் இனிமே இந்த வீட்டுல சமைப்போம் எங்க நீங்க எங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் போய் வாய குடுக்கறீங்க அந்த ஏரியால இருக்கிறவங்க எல்லாம் எப்படி பேசுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தேவையில்லாம ஏரியா அது இது என்ன மரியாதை கெட்டுரும் ஏய் வார்த்தை அலந்து பேசு ஐயோ 
விட்டுருமா வாடி வாங்க சரி உமா பாண்டி வா பாண்டி கத்ததுக்கு அப்புறம் ஒல்லி படவாவது ஆள் இருக்கும்ல இருக்கும்போது நாலு வார்த்தை பேசாதவ பசிக்கு ஒருவேளை சோறு போடாதவ செத்த பிறகு கொல்லி வச்சா என்ன வைக்காம போனா என்ன இப்ப என்ன உன் பிள்ளைங்களை ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறியா எவனையும் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கலப்பா நான் பொழைக்கணும்னு தான் நினைக்கிறேன் அதுவும் எவனோட தயவும் இல்லாம சொந்த காலில் நின்று வாழணும்னு நினைக்கிறேன் உனக்கு என்ன சொல்றது எனக்கு தெரியல மார்க்கு எனக்கும் நீ சொல்ற மாதிரி பல நேரங்கள்ல தோணும் ஆனா ஒண்ணு செய்ய முடியாதுன்னு தெரிஞ்சு வழக்கம் போல தூக்கி போட்டு இருக்கிற வேலையை பார்க்க போயிருவேன் நீ இவ்வளவு உறுதியா இருக்கிறத பார்க்கும் போது எனக்கு சந்தோஷம் தான் ஆல் தி பெஸ்ட் மார்க்கு அடுத்தது என்ன பண்ண போற வேலை தேடணும் இவங்களுக்காக இத்தனை வருஷம் செஞ்சத இனி எங்களுக்காக மட்டும் செய்ய போற அறுந்து <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 
எவனோ ஒருத்தனை எடுத்துட்டு ஓடணும்ல அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது இந்த வீட்டுல பிரச்சனை ஒன்னு தாண்டி எல்லா பிரச்சனையுமே திரும்பவும் சொல்றேன் பேசாம போயிடு என்னடி என்ன எவ்வளவு குடுத்த ஆ எவ்வளவு குடுத்த எவ்வளவு குடுத்த ஆ சொல்ல எவ்வளவு குடுத்த ஆ எவ்வளவு குடுத்த ஆபரேஷனுக்கு 5 லட்சமா 6 லட்சமா நான் தரண்டியாத என் கையில காதுல கிடக்குறது விட்டாவது நான் உனக்கு குடுத்துறாத உனக்கு இந்த வீட்ல உரிமை கிடையாது வெளியில போ வழிப்பாருஞ்சுதா <laughs> 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 என்னவா <laughs> இருக்கும் <laughs> ஒரு பெரிய விஷயமே இல்ல என்ன சீதா நான் சொல்ற சரிதான ஒரு நல்ல அம்மாவா இருக்கணும் சரிமா நீ உள்ள போய் இந்த நகையை வச்சு பணத்தை வாங்கிட்டு வா அப்பா அப்பா என்ன மட்டும் என்னப்பா தனியா அனுப்புறீங்க நீங்களும் வாங்கப்பா அட இல்லம்மா இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெல்லாம் நீ தான் கரெக்டா இருப்ப ஐயோ நீ மட்டும் போய் முடிச்சிட்டு வா இல்லப்பா நீங்களும் வாங்கப்பா ம் சரி வா انا இது தொழில் நாங்க செக் பண்ணி தாமா கொடுப்போம் பிள்ளைங்களுக்கு <laughs> இன்னொரு 
இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துட்டு கிளம்பலாம் நீ சொல்லமா உக்கர் 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 சொல்ற உக்கர் பணத்தை கொடுத்துட்டீங்கன்னா நாங்க கிளம்பிடுவோம் டைம் வேற ஆச்சு பெரிய அமௌண்ட் மேடம் கடையில எவ்வளவு பணம் இல்லையே அவளுக்கு <laughs> பதில் <laughs> <laughs> தங்க நகையெல்லாம் எப்படி கவரிங் நகையா மாறிச்சுன்னு சொல்லு கேக்குறாருல்ல பதில் சொல்லு கேக்குறாருல்லமா சொல்லு இந்த நகையெல்லாம் என்ன தவிர வீட்டுல வேற யாரும் போட்டதே இல்ல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இவதான் வந்து தான் சொந்தக்காரங்க கல்யாணத்துக்கு போடணும்னு வாங்கிட்டு போறேன் அதுக்கப்புறமாதா அது கவரிங் தெரிய வந்துச்சு எடுத்துட்டு போய் கவரிங் நகையை மாத்தி வச்சுட்டேன்னு சொல்றீங்க பொறுக்காது போய் சொல்றாங்க இந்த நகை எல்லாம் இது இங்க நிக்கிறாங்களே எங்க அம்மா அவங்களோட இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது நகையை வித்து தரணும்னு என்கிட்ட கேட்டதுனாலதான் நான் வந்து ஏதோ ஏதோ ஃப்ராட் தன பண்ணி ஒரிஜினல் நகை எல்லாம் வித்துட்டு என்னதுல கோத்த விட பாக்குறாங்க சார் ஏமா அப்ப நீ உங்க அம்மாவை ஃப்ராட்னு சொல்றியா பின்ன அவங்களே தவிர இந்த நகையை வர யாருமே போட்டுக்கலனா அப்ப இந்த வேலையை யார் பண்ணிருப்பா அவங்க தானே பண்ணிருக்கணும் என்ன எதுக்கு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க நீ உறுதியா தான் சொல்றியா சார் சத்தியமா சொல்ற சார் எங்க அம்மா அதை பண்ணிருக்கணும் நீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க ஒய்ஃப் சொல்றது கரெக்டா இல்ல உங்க பொண்ணு சொல்றது கரெக்டா அவர் எப்படி சார் பதில் சொல்லுவாரு அவர் எப்பவுமே அவர் பொண்ணு சேர்த்து தான் பேசுவாரு இதுங்க ரெண்டுமே கூட்டு கலவானிங்க தான் சார் இதுங்களை நம்பாதீங்க பாவப்பட்டு பரிதாபப்பட்டு பாக்க போன என்ன முடியும் <laughs> பாத்தீங்களா <laughs> போய் <laughs> 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 நீ என்ன பண்ற இந்த அம்மா வீட்டுக்கு போய் அவங்க வீட்டுல இருக்கிற நகையெல்லாம் அடிச்சு வர சொல்லு இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் இதே போல இன்னொரு செட்டு நகை அதுல இருந்துச்சுன்னா மத்தத அப்புறம் விசாரிச்சு முடிவு பண்ணிக்கலாம் என்னைக்குமே எங்க வீட்டு பக்கம் போக முடியாது சார் பெற்ற 
பார்த்த புள்ளனு கூட பகவே இப்படி பண்ணிட்டியே நீ நல்லவே இருக்க மாட்டே நாசமா போய்டுவே பெட்ட போட்டே நீ போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நிக்க வச்சிட்டியே நீ ஊரப்பட மாட்டமா நீ ஊரப்படவே மாட்ட சரி நீங்க இந்த அம்மா வீட்டுக்கு போய் தரோவா சர்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துருங்க சரிங்க எடுத்துட்டு வந்துருங்க ப்ளீஸ் சார் நான் சொல்றது தயவு செஞ்சு கேளுங்க சார் வீட்டுக்குள்ள போக வேண்டாம் சார் நான் சொல்றது கேளுங்க சார் அங்க போய் உட்காருமா சார் சார் ப்ளீஸ் சார் நான் சொல்றல போய் உட்காரு அம்மா கொஞ்ச நேரம் போய் உட்காரு மனுஷனாடா ஹே நீ எதுக்கு என்னோட விஷயத்துல தலை இடுற அவனுக்கும் உனக்கும் எந்த ஒரு பெரிய வித்தியாசமும் கிடையாது அவன் கடன் கொடுத்தவன் என்கிட்ட திரும்ப கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் நானும் ஒரு வட்டிக்காரனும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு வட்டிக்காரன் கிட்ட நான் பேசிட்டு இருக்கும் போது நீ சம்பந்தம் இல்லாம பேசாத சொல்லுப்பா நான் கூட நீ ஏதோ வட்டிக்காரங்கிறத மறந்துட்டு உள்ள நினைச்சு பேசிட்டேன் நீங்களே உங்க வாயால என்ன வட்டிக்காரன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் நானும் வட்டிக்காரனாவே இருந்து போறேன் ஏற்கனவே நீங்க சொன்ன தேதிக்கு மேல பத்து நாள் ஆகி போச்சு அந்த வட்டியே இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வருது இப்போ அந்த வட்டிக்கு மறுபடியும் மூணு பைசா எல்லாம் போட முடியாது முப்பத்தி ஆறு பர்சன்ட் போட்டா எட்டாயிரத்தி நூறு ரூபா வருது ஆக மொத்தம் அதோட இந்த எட்டாயிரத்தி நூறு ரூபாயும் சேர்த்தா முப்பதாயிரத்தி அறுநூறு ரூபா இப்பவே என் கையில எடுத்து வைங்க நான் போயிட்டே இருக்கேன் ஜிஃபை ஆப்பை டவுன்லோட் செய்து அனைத்து எபிசோடுகளையும் இலவசமாக பாருங்க